సలాడ్స్ చల్లగా హాయిగా ఈ రోజు బంగాళదుంప ఫ్యాన్స్ అందరూ చక్కగా ఈ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టీవీ ముందు అలాగే ఉండిపోండి ఎందుకు అంటే మరి మీకోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీ నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి దాని పేరేంటో తెలుసా ఉల్లికాడలు బంగాళదుంప సలాడ్ బేసిక్ గా అసలు సలాడ్ లో మనం బంగాళదుంపని రెగ్యులర్ గా వాడనే వాడం ఎందుకంటే అది రెగ్యులర్ గా కూరల్లో వేసుకుంటాం కాబట్టి కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మనకి బంగాళదుంప ఫ్యాన్స్ తగులుతూ ఉంటారు ఆ చిప్స్ అని ఈ చిప్స్ అని తింటూ ఉంటారు సో ఇక చిప్స్ ని పక్కన పెట్టి సలాడ్ లోకి వాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఈ రెసిపీ నేను ఈ రోజు మీ కోసం తీసుకొచ్చేసాను మరి స్టార్ట్ చేద్దామా సో లెట్ స్టార్ట్ ఉల్లికాడలు బంగాళదుంప సలాడ్ అని చెప్పాను కానీ ఇందులో మీకు చెప్పాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి తెలుసా చెప్పడం కాదు చూపిస్తాను అప్పుడే అర్థమవుతుంది ఇవేంటి అంటే మీరు చూడండి ఎప్పుడైనా చూసారా దిస్ ఇస్ అన్ ఇంగ్లీష్ వెజిటేబుల్ బేసిక్ గా మనం గెర్కిన్స్ అంటాం అనమాట ఇది యాక్చువల్లీ అక్కడ పండుతుంది సో అది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు ప్రిజర్వ్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు అంటే వీటిని కొంచెం డ్రై చేసి వెనిగర్ లో ప్రిజర్వ్ చేస్తారు అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఇలా దొరుకుతాయి అనమాట గర్కిన్స్ అనేవి ఈ ఫ్లేవర్ ఇదంతా కూడా కొంచెం సో టేస్ట్ లో ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఇంకో ఇంగ్లీష్ వెజిటేబుల్ మనం ఇందులో వాడుతున్నది ఏంటి అంటే ఇవి క్యాపర్స్ ఓకే ఇవి బేసిక్ గా నేను చెప్పాలి అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి మరాఠా మొగ్గలు దొరుకుతాయి కదా వాటిని ఏంటి డ్రై చేసి మనకి కొంచెం డార్క్ కలర్ లో దొరుకుతాయి మామూలుగా కూడా మనం వెజిటేబుల్స్ ని కట్ చేసుకొని కొంతమంది పెట్టుకుంటూ ఉంటారు వెనుగర్ లో వేసి పెడితే ఏంటంటే అది పాడైపోకుండా ఉంటాయి లేదు అంటే కొంతమంది నిమ్మకాయ రసం ఉప్పు కలిపేసి అందులో వెజిటేబుల్స్ పెట్టేస్తూ ఉంటారు లేదు అంటే మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ తో చేసేసుకోండి దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే మరి ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోదామా ముందేం చేద్దాము అంటే బంగాళదుంపలను కట్ చేసుకుందాం సో చాలా మంది అపోహపడుతూ ఉంటారు అనమాట బంగాళదుంప తింటే లావైపోతారు బంగాళదుంప తింటే లావైపోతారు అని కానీ మీకు తెలుసా ముప్పై రోజులు బంగాళదుంప డైటింగ్ చేసేసి కనీసం పది కేజీలు తగ్గచ్చట సో ఇలా ఉడికించుకున్న బంగాళదుంపల్ని మనకు కావాల్సిన సైజెస్ లో లేదంటే చిన్నపిల్లలు అయితే కొంచెం వెరైటీ షేప్స్ లో కట్ చేసేసుకొని వాటిని ఒక గ్లాస్ బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఇందులో ఉల్లికాడలు ఉల్లికాడలు పాపం సన్నగా ఉంటాయి మనం ఓన్లీ సీజనింగ్స్ వాడుకుంటాం కదా అని చాలా మంది ఇందులో న్యూట్రిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఏమీ ఉండవు అని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ దీంట్లో కూడా చాలా హై వాల్యూ ఆఫ్ న్యూట్రిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి సో మామూలుగా ఇప్పుడైతే ఉల్లికాడలు మనం సీజనింగ్స్ ఏ వాడుకుంటున్నాం ఇందాక చెప్పినట్టుగా లేదు అంటే సూప్స్ లో అలా అలా వేసుకుంటూ ఉంటున్నాం కానీ ఒకప్పుడు అయితే ఉల్లికాడలు బంగాళదుంప ఇలా కలిపి పులుసు లాగా చేసుకునే వాళ్ళంట లేదంటే ఉల్లిపాయలు ఉల్లికాడలతో సాంబార్ లాగా చేసుకునే వాళ్ళట ఆహా ఎంత టేస్టీగా ఉండేదో అనిపిస్తుంది నాకైతే మరి మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేసారా లేదు అంటే ట్రై చేయండి ఇప్పుడైతే ఇందులో ఏం వేద్దాము అంటే పార్స్లీ ఒకసారి కలిపేసి ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు ఒకవేళ మీరు దీన్ని ఇలా ఫ్రై చేసుకొని తినాలి అనుకుంటే మాత్రం మీరు ఫస్టే కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ ఏదన్నా వేసేసి లేదంటే మీ దగ్గర ఓవెన్ ఉంటే బేక్ చేసేసేయండి బంగాళదుంపల్ని దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అలా చేసుకుని ఇందులో వేసుకుంటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం గరికిన్సిన్ కట్ చేద్దాం సో బేసిక్ గా ఇది మనకి వెనిగర్ లో నానబెట్టిందే దొరుకుతుంది కాబట్టి దీని కొంచెం ట్యాంగీ అండ్ సోర్ ఫ్లేవర్స్ కూడా ఉంటాయండి సో అలా ఏదన్నా కావాలి అనుకున్నప్పుడు అంటే సోర్ ఫ్లేవర్స్ లో కానివ్వండి ట్యాంగీగా కానీ మీరు ఏదన్నా వెజిటేబుల్ యూస్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు దీన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు యాడ్ చేసేద్దాం కానీ ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ గా మీకు చెప్పాలి అంటే దీని షేప్ ఎలా ఉందంటే ఆగాగరకాయలు దొరుకుతాయి కదా అలాగే కొంచెం సన్నగా ఉంది మేబీ వాటిని డ్రై చేసి వెనుగడలో నానబెట్టినా కూడా అలాగే ఉంటాయేమో లేదంటే కొంచెం దొండకాయలు వాటిని కూడా అలా చేస్తే ఈ సైజ్ అండ్ షేప్ అయితే సేమ్ అలాగే ఉందండి సో ఇప్పుడు మనం ఇందులో 
యాక్చువల్లీ కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసాం కాబట్టి అండ్ మనం వేసిన జర్కిన్స్ కి వెనిగర్ కూడా ఉంది కాబట్టి మనం కాసేపు అలా పక్కన పెట్టేసాము అంటే ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా కలిసిపోతాయి అప్పుడు ఎంచక మనం నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ని యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇంక ఎక్కువ ఏం లేవు తొందరగానే అయిపోతుంది ఈ రోజు ఉల్లికాడలు బంగాళదుంప సలాడ్ చేసుకుంటున్నాం మనం దానికోసం ఇందులో కొన్ని ఇంగ్లీష్ వెజిటబుల్స్ ని కూడా వేసాం అనమాట ఫస్ట్ వేసింది అయితే గెర్కిన్స్ వీటిని వెనిగర్ లో సోక్ చేసి ఉంచుతారు సో వాటిని మనం కట్ చేసి వేసుకున్నాం అండ్ అలాగే ఇందులో మనం పార్స్లీ కూడా వేసాం ఇప్పుడు ఏం వేస్తున్నాము అంటే ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా కేపర్స్ అని చెప్పేసి వాటిని ఇప్పుడు ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ అలాగే ఇంకో విషయం మీకు తెలుసా అండి మామూలుగా మీరైనా చెప్పండి సలాడ్ వెజిటేబుల్ సలాడ్ అనగానే ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు అంటే నేను చెప్తా ఒక బంగాళదుంప చాలా మంది బంగాళదుంప కూడా తీసుకోరు అనమాట కీరా దోసకాయ ఒకటి ఉల్లిపాయలు కుదిరితే క్యారెట్లు కట్ చేసేయటం అందులో కాస్త ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసుకోవటం దాన్ని ప్యాక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవటం ఇలాగే తింటూ ఉంటారు కదా బేసిక్ గా సలాడ్స్ అన్నిటినీ కూడా కానీ అవన్నీ మనం రెగ్యులర్ గా వాడుతూనే ఉంటాం కదా మరి పెద్దగా బెనిఫిట్స్ ఏముంటాయి సో ఏమి ఉండవు సో అందుకే ఎప్పుడైనా సరే సలాడ్స్ అంటే మనం రెగ్యులర్ గా కన్స్యూమ్ చేసే వెజిటేబుల్స్ కాకుండా కొంచెం ఎక్స్ట్రా న్యూట్రిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఉన్న వాటిని ఉడికించకుండా లేదంటే రా గా తినగలిగితే అప్పుడు మనకి ఆ బెనిఫిట్స్ అన్ని వస్తాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఇందులో మిరియాల పొడి అండ్ అలాగే టొమాటో సాస్ ఒకసారి మిక్స్ చేసేస్తున్నాను నేనైతే బేసిక్ గా ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చి ఇలాంటి ప్రిఫర్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా బంగాళదుంపల్ని బేక్ చేస్తాను అప్పుడు ఇంకా చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఇప్పుడైతే ఇందులో మాయోనీస్ ఇప్పుడైతే నేను సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ అందులో షిఫ్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు పైనుంచి ఇంకొంచెం మిరియాల పొడి అలా స్ప్రింకిల్ చేసేసి కావాలంటే లెమన్ యాడ్ చేసుకోండి లేదంటే పర్వాలేదు అండ్ పైనుంచి కొంచెం పాసి వెల్ ఇదండి ఉల్లికాడలు బంగాళదుంప సలాడ్ చాలా ఈజీ అండ్ అలాగే చాలా బాగుంటుంది కూడా దీన్ని మీరు కావాల్సినట్టు కస్టమైజ్ చేసుకోండి కానీ ఎక్కువ నూనెలు అవి ఇవి వేసుకొని ఫ్రై చేయకుండా తినేసేయండి బంగాళదుంపని చాలా బాగుంటుంది సో మీకోసం మరోసారి ఉల్లికాడలు బంగాళదుంప సలాడ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం హ్యావ్ అ లోక్ ఉల్లికాడలు బంగాళదుంప సలాడ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చిన్ని ఆలు ఒక కప్పు ఉల్లికాడలు అరకప్పు పార్స్లీ అరకప్పు మయోనీస్ రెండు టీ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ టొమాటో సాస్ రెండు టీ స్పూన్లు గెర్కిన్స్ పావు కప్పు కేపర్స్ పావు కప్పు ఉల్లికాడలు బంగాళదుంప సలాడ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బౌల్లో బంగాళదుంపలు ఉల్లికాడలు పార్స్లీ ఉప్పు గెర్కిన్స్ కేపర్స్ మిరియాల పొడి టొమాటో సాస్ మయోనీస్ వేసి బాగా కలుపుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని మిరియాల పొడి పార్స్లీతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఉల్లికాడలు బంగాళదుంప సలాడ్ రెడీ ఉల్లికాడలు బంగాళదుంప సలాడ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలని తయారు చేసుకునే విధానాన్ని చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేస్తాను వావ్ నిజంగానే ఇవి మనం ఇంగ్లీష్ వెజిటేబుల్స్ ఏవైతే వేసాం వాటి వల్ల అనుకుంటా ట్యాంగినెస్ ఎక్కువ తెలుస్తుంది అండ్ అలాగే ఆ రా ఫ్లేవర్స్ అలాగే ఉన్నాయండి నిజంగానే ఆ బంగాళదుంపను కొంచెం రా గా టేస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ అలాగే బేక్ చేసుకొని మీరు కావాల్సినట్టు కస్టమైజ్ చేసుకొని ఇది యూస్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ సమ్మర్ లో మామూలుగా మీరు గమనించారో లేదో కానీ ఎప్పుడైనా సరే సమ్మర్ అనేసరికి మనం తినే ఫుడ్ క్వాంటిటీ ఏదైతే ఉందో అది చాలా తక్కువ అయిపోతుంది అంటే ఆకలి వేస్తూ ఉంటుంది కానీ కొంచెం తినగానే కడుపు నిండిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట మనం తీసుకునే రైస్ కానివ్వండి లేదంటే రోటీస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ 
యాజ్ యూజువల్ గా మనం ఎంత తింటాం అందుకంటే కొంచెం తక్కువ తింటాం దానివల్ల ఏంటి అసలే సమ్మర్ బాడీలో ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్స్ వాటర్ అంతా కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది దానికి తోడుగా మనం తీసుకునే ఫుడ్ కూడా కొంచెమే తీసుకోవటం వల్ల ఊరికే వీక్నెస్ లాంటి ఫీల్ అవటం ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి టైంలో రెగ్యులర్ గా మళ్ళీ మీరు రైస్ తినటం లేదంటే రోటీ తినడం ఇవన్నీ తినటం వల్ల మళ్ళీ డీహైడ్రేట్ అయిపోవడమే కానీ ఆ బాడీకి ఏదైతే న్యూట్రియన్స్ కావాలో ఏదైతే సోడియం అది ఎక్కువగా వెళ్ళిపోతుంది అది కావాలో అది మాత్రం అందదు అందుకే అలాంటి టైంలో ఇలా హై ఫైబర్ ఉన్నవి ఎక్కువగా రాలో తీసుకోగలిగితే కనుక మీకు కావాల్సినట్టు ఎనర్జెటిక్ గా ఉండగలుగుతారు అండ్ అలాగే బాడీలో కూడా న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అండ్ సోడియం వెళ్ళిపోకుండా ఉంటుంది డీహైడ్రేషన్ అవ్వకుండా బాడీ ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటుంది సో అందుకే ఈ సలాడ్స్ అన్ని చూపిస్తున్నా అనమాట తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎవరైతే మీరు కేర్ చేస్తారో వాళ్ళకు కూడా డెఫినెట్ గా ఇది తినిపించేయండి ఓకేనా సో చూసారు కదా ఇవాళ మన స్మూతీస్ అండ్ సలాడ్ చల్లగా హాయిగా లో నేను చూపించిన ఉల్లికాడలు బంగాళదుంప సలాడ్ ని ఇలాగే ఇంకో యమ్మీ అండ్ వెరీ హెల్దీ వెరైటీతో రేపు కలుస్తాను అప్పటి వరకు స్టేట్ యూన్ టు ఈ టీవీ అభిరుచి బాయ్